婷婷做过很傻的事，例如，例如对王爷有过很傻的念头，有多傻？傻到希望王爷对我，不管世事百转千回，都离不开初衷。王爷，今后不管娉婷做了什么，都还会是王爷百般疼爱的白娉婷。不管你问多少遍，我都会不厌其烦的告诉你，是。不管怎样，你都是我宠爱的娉婷，我发誓。不管娉婷做了什么，都还会是王爷宠爱的白娉婷吗？你还敢再问？是你说的，无论我问多少次。是，不管怎样，你都是我宠爱的娉婷怎么了？我没事。没事吧？没事。来，润润喉咙。怎么这么严重？我去叫醉酒。明天再找吧，现在太晚了，怕是再一折腾，晚上就该睡不好了。好，明天。那我们早点休息。昨晚就在窗口站了一小会儿，就咳了一夜，怎么突然又复发了？王爷，王宫里那一件伤及了白姐姐的肺液，这冬日寒气逼人的，本来就很难好的。哎，那他这回又不肯吃药了呢？你要好好劝劝他。又不肯吃药？嗯，好，我好好劝他，行了吧？哎，我不用了，他身体太弱了，用药可不能太猛。我知道，你放心好了啊。哎，还有，嗯，怎么了？北杰哥哥，这师傅本来说我这学的挺好的，白姐姐她是我的病人，你这样老是唠叨我，我会很挫败的。嗯、来。哎。白姐姐，你的病啊，快点好起来吧！再不好起来，我北极哥哥也得吃药了。哎呀，你们好肉麻！嗯。
别闹了，快给平婷好好把脉。知道了，白姐姐，我帮你把把脉吧。王爷，嗯，什么事？也没什么事。谢太尉突然来访，我把他安排在书房等你了。谢太尉。好，去看看。好，醉局。嗯，用药的时候千万要谨慎，还有，一定要把病根给我找出来。好啦，你别打扰我了。平婷，好好休息，没事不要下床是什么时候知道的？我之前也只是怀疑，等你来确定。怪不得你不是之前我开的药方。嗯，我是该给你换个药方了。哎，对了，北杰哥哥知道吗？他还不知道呢，让我自己告诉他好吗？嗯，当然可以啦。不过你的身子之前都被你糟蹋透了，从现在开始不一样了，你是两个人了，所以。从今天开始，你的饮食起居都得我来负责。嗯，不可谈悲痛侵蚀之声，不可夜吹晚风关心。谢太尉，别来无恙。楚北杰，接旨。武王万岁，万岁，万万岁！奉天承运，晋王诏曰：自镇北王退出朝堂，归隐田园，寡人甚念。每每思及，叹息不已。大丈夫居士，生当封侯，死当妙时。闲居养志，诗书自娱，庸人所为也。今见镇北王锦衣夜行，宝玉蒙尘，于心不忍。今日，特封楚北杰为摄政王，赐姓司马。与王族同尊，亲子。谢太尉，陛下这是何意？王爷，如今局势凶险万分，陛下在朝堂上已经是左支右绌，军队农丧，件件都压在陛下的肩上。大晋危局，只有王爷能解呀、啊。老臣跪求王爷化解大晋危局，出山帮助陛下，帮助大晋。这，就算老臣求求你了谢太尉，快快请起。请谢太尉，再给我些时间考虑。白姐姐，你贵为王妃，那你生出来的孩子就是世子啊，十分尊贵的。那吃穿用度就千万不能马虎。哦、啊，对了，之前给你和北杰哥哥置办嫁妆的唯品阁，他们家的东西一应俱全，都是上等的好货。嗯，还有好多从翻什么东西寄过来的新品，他们每日四时。都会有新货上架，布料啊、款式啊，都是最新的。哎，说到这儿，我待会儿就出街，帮你去置办一些。<笑>那我置办回来的东西，你都要记得穿。好，好，好，都听你的。哼<笑>、嗯，怎么了？叹什么气啊？还不都是姐姐你害的吗？我。又与我何干呢？嗯，作为一个女人，每天都有一个比她美十倍哦，不对
，妹千万别等女人在他面前，这不是逼着我跳崖吗？白姐姐，白姐姐，你笑起来真的是太美艳了，我都要看醉了。醉极啊，醉菊，你什么时候学会贫嘴了？我没贫嘴，我说的都是实实在在的话。我认识你，我才知道什么是绝世佳人。<笑>我不要当女人了，我要当男人，当个风度翩翩的男人。哎<笑>，这样我就可以跟北极哥哥争你了。醉菊啊，啊，陪我出去透透气吧。哎<笑>，你看这花开的多漂亮啊！好香啊！一二三四五六七八九，姐姐，你看这花好不好看啊？醉君，你可知此花还有一个名字？叫什么？叫做江离，江离、嗯，来，嗯，好事，嗯，嗯吃，你也吃。谢太尉突然来访，嗯，是有什么事吗？嗯，没什么大事，不过是谢太尉路过，顺道过来看看。对了，刚才我走的时候，醉菊还在为你把脉，结果怎么样？这件事儿啊，你让白姐姐亲自跟你说吧、嗯。也没什么大事，只是受了点风寒。回头醉菊给我抓点药，我好好吃吃药就好了。嗯，没事就好。醉菊，来，多吃点，以后还要麻烦你呢。嗯，醉菊姑娘，嗯，来这个。有件事我想跟你商量一下。什么事啊？我打算提早去域外，三天之内出发，好吗？好。好。我吃好了，嗯，你们慢慢用。这么快就吃好了？呃，王妃，醉菊姑娘，我也吃好了，你们俩慢慢吃啊。哎，白姐姐，你刚才为什么不跟北杰哥哥说你有孕的事儿？谢太尉突然来访，必不可能是如他所说，顺道拜访这么简单。若是真有事。我不想因为孩子的事情而影响了他的判断。他不是说三日后出发吗？我在路上和他说便是